है गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पी टी आर अकेडमी में मैं हूँ रिचा तो देखिए हमने पिछले वीडियो में जो भू राजस्व प्रणाली है उसमें हमने दो व्यवस्थाएं देख ली थी आज जो हमें देखना है वो क्या देना है महाल बाड़ी व्यवस्था कौन सी व्यवस्था महाल बाड़ी व्यवस्था उसके बाद देखिए हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं तो इस बंदोबस्त को क्या है पूरे महाल महाल का मतलब होता है कि पूरे ग्रुप में यानी पूरे ग्रामीण समुदाय या गांव के साथ क्या है लाया गया था महाल का मतलब ही होता है क्या ग्रुप क्या होता है ग्रुप यानी जब आप किसी भी ग्रुप में कोई काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं महाल कहते हैं तो ये जो व्यवस्था थी वो पूरे क्या है ग्रामीण समुदाय और गाँव के साथ लाई गई थी इसी में भू राजस्व वसूली के लिए महाल का क्या है को प्रमुख क्या है जिम्मेदार माना गया था ठीक है तो जिन गांवों में क्या थे किसान ज़्यादा थे तो वहां के किसानों के क्या है मुखिया और जमीन जहां पर जमीन था जमींदार थे तो वहां पे क्या है जमींदारों से क्या की जाती थी वसूली की जाती थी मतलब कि क्या है अगर कोई गाँव बड़ा है जिसमें क्या है अगर मुखिया है तो मुखिया से वसूली की जाती थी और अगर कोई ज़मींदार है तो ज़मींदार से वसूली की जाती थी ये चीज़ आपको याद रखना है इसे सर्वप्रथम ये देख लेते हैं कि लाया किसने था तो इसे सर्वप्रथम 1882 में किसने होल्ट मैकेंजी द्वारा क्या है लाया गया था और 1830 थ्री में मार्टिन बर्ड के द्वारा इसे इसमें क्या है कुछ संशोधन किए गए थे संशोधन किए गए थे मतलब इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई थी और कुछ पुरानी चीज़ें हटाई गई थी इसी संशोधन इसी को क्या कहा जाते हैं संशोधित महालवाड़ी तो अगर संशोधित महालवाड़ी पूछा जाए तो वो एटीन में जो मार्टिन बर्ड थे उन्होंने जो संशोधन किए थे उसी को क्या कहते हैं संशोधित महालवाड़ी कहते हैं ये चीज आप याद रखिएगा इस व्यवस्था में भी लगान की जो दर थी वो ऊंच क्या थी काफी ज्यादा ऊंची थी जिससे किसानों का क्या होता है बहुत ही ज्यादा शोषण होता है तो ये महालवाड़ी व्यवस्था आपको समझ में आ गई आई होप आपको समझ में आ गई होगी तो महालवाड़ी व्यवस्था जो था वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है धन का निगरमन धन का निगरमन का मतलब है ड्रेन और इसे क्या कहेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहेंगे यानी धन का क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाना तो अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं तो क्या था अगर अर्थ की आप बात करें तो जो भारतीय धन था वो उसका क्या है इंग्लैंड की तरफ निरंतर बहाव था मतलब कि जो भारत का पैसा था वो निरंतर कहाँ जा रहा था इंग्लैंड जा रहा था बिना किसी अवरोध के मतलब बिना किसी रिकावट के उसके बाद हम इसकी विचार और संकल्पना देख लेते हैं तो सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो कौन लाया था राजा राम मोहन राय लाए थे इन्होंने विचारधारा दी थी और अगर सांग, इसकी सांख्यिकीय गणना किसी ने की तो वो कौन थे दादा भाई नौरे जी थे ये चीज आपको याद रखना है उसके बाद ड्रेन में अगर आप मत देखते हैं अलग अलग लोगों के तो ग्रह प्रभाव ग्रह प्रभाव ग्रह प्रभार है जिसे होम चार्जेस कहा जाता है रेडो पर ब्राज व्यय है और रेल पर व्यय है सैनिक व्यय है पेंशन वेतन भत्ते शेयर लाभांश इंडिया हाउस पर व्यय पूंजी निवेश उद्योग और निजी व्यापार ये सब क्या है इसमें आते थे तो सेकंड जो है वो ग्रह प्रभा ग्रह प्रभार था ग्रह प्रभार के अंदर क्या है ये चीज़ें सारी आती थी ये जो मैंने आपको बताया उसके बाद नेक्स्ट जो था वो था पूंजी निवेश पूंजी निवेश में उद्योग और व्यापार आते हैं अब देखिए क्या है कि आ, इंग्लैंड डैप्ट टू इंडिया 1867 में लंदन में क्या होती है बैठक होती है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1870 में बैठक होती है और पॉवर्टी इन इंडिया 1873 में और जिसके क्या थे अन्य भारतीय जो थे क्या थे सदस्य थे आरसी दत्ता थे रैनाडे थे भोलानाथ थे पृथ्वी चंद्रे थे तो ये कुछ पर्सन थे जो क्या थे इसमें इंक्लूड थे उसके बाद आरसी दत्ता ने क्या है ड्रेन के बारे में दो पुस्तकें भी लिखी हैं जिसका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से इनकी ये जो बुक है वो क्या है प्रसिद्ध है इसके वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू दोनों ही हैं जिसमें क्या है किसके बारे में बात की गई है ड्रेन के बारे में इन्होंने क्या है वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू दोनों में क्या है बात की अब धन के निर्गमन के क्या देख लेते हैं प्रभाव देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रभाव हैं 
तो पहले हम इंग्लैंड पर प्रभाव देखेंगे और फिर भारत पर प्रभाव देखेंगे कि अगर धन क्या है एक जगह से दूसरी जगह गया तो आखिर क्योंकि भारत से जो धन था वो कहाँ जा रहा था इंग्लैंड जा रहा था तो इंग्लैंड में देखिए क्या होता है पूंजी निर्माण का क्या होता है विकास होता है और ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में क्या होती है गति उत्पन्न होती है और राष्ट्रीय आय में क्या होती है वृद्धि उत्पन्न होती है अब जब हम भारत पर प्रभाव की बात करेंगे तो हम आर्थिक प्रभाव भी देखेंगे और सामाजिक प्रभाव भी देखेंगे तो आर्थिक प्रभाव में देखते हैं कि क्या है जो पूंजी का निर्माण था वो क्या हो गया था बिल्कुल स्टॉप हो गया था यानी बंद हो गया था और उद्योगों में क्या आ गई थी पूंजी की कमी आ गई थी कृषि में भी पूंजी की कमी आ गई थी व्यापार में भी क्या है पूंजी की कमी आ गई थी और भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा था चक्रीय शोषण हो रहा था तो ये चीज़ आपको याद रखना है भारत में जो आर्थिक प्रभाव थे वो पूरे तरीके से क्या हो रहे थे यानी जितने भी काम थे वो सब क्या हो रहे थे स्टॉप हो रहे थे और अगर आप ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहाँ ये जो सारी चीज़ें थी वो क्या हो रही थी आ, बढ़ रही थी उसके बाद अगर हम सामाजिक प्रभाव में देखें कि आगे इस, इसका जो पैसे वगैरह थे वो सभी खत्म हो रहे थे तो आखिर इसका समाज पर क्या प्रभाव था तो बेरोजगारी जो थी वो क्या हो रही थी बढ़ रही थी गरीबी भी बढ़ रही थी अकाल जो था वो भी क्या हो रहे थे बढ़ रहे थे और नैतिक पतन जो था वो भी क्या है बढ़ रहा था यानी जो स्किल था ड्रेन का वो भी क्या हो रहा था बढ़ रहा था तो इसी बात पर दादा भाई नेहरू ने एक चीज कही थी कि जो पढ़े लिखे भारतीयों को भी नौकरी नहीं मिलने के कारण अनुभव एवं दक्षता का बहाव भी ब्रिटेन की तरफ हुआ मतलब उन्होंने क्या क्या चीज कही ये चीज आप याद रखिए कि क्या थे जो पढ़े लिखे लोग भी थे उन्हें भी क्या है अब इंडिया में जॉब नहीं मिल रही थी तो वो लोग जो पढ़े लिखे लोग थे अब वो किसकी तरफ जा रहे थे ब्रिटेन की तरफ से जा रहे थे और ये एक मैप के थ्रू से चीज़ें क्या है मैप नहीं लाइन के थ्रू क्या है चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि कैसे कैसे क्या अब हम देखते हैं हस्तशिल्पियों का पतन और वी औद्योगिकरण तो पहले हम संकल्पना और अर्थ देखेंगे उसके कारण देखेंगे प्रभाव देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट में तथ्य पर आएंगे अगर आप हस्तशिल्प की बात करते हैं तो देखिए लगातार आपको क्या है ये जो हस्तशिल्प का ये जो ग्राफ है वो क्या है गिरता हुआ दिखाई दे रहा है ये जो ग्राफ है वो क्या है गिरता हुआ दिखाई दे रहा मतलब अगर एंशियंट टाइम में आप देखें तो हस्तशिल्प का जो काम हुआ करता था वो सबसे स्ट्रांग हुआ करता था फिर मेडिवल में आते आते भी था लेकिन क्या है एंशियंट से कम होता है उसके बाद 1757, 1860 वर्ल्ड वॉर फिर उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते जो ग्राफ था वो लगभग क्या होने लगा था पूरी तरीके से घटने लगा था पूरी तरीके से क्या है कम होने लगा था क्यों क्या है क्यों क्या है कम होने लगा था क्योंकि जो आधुनिक औद्योगिकरण था वो क्या है नहीं हो रहा था और जो परंपरागत उद्योग थे उनका क्या हो रहा था पतन हो रहा था अब परंपरागत उद्योग का क्या मतलब है परंपरागत उद्योग का मतलब ये है कि जो लोग भारत में जो भारत में लोग चीज़ें बनाया करते थे जो हमारी देसी चीज़ें थी उनका क्या हो रहा था पतन हो रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है 168 में क्या है एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी लेकिन 1757 के आसपास वो क्या है राज राजनीतिक तौर पर क्या हो जाती है भारत में स्थापित हो जाती है और अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति क्या कर लेती है कमज़ोर वो सॉरी स्ट्रांग कर लेती है ये चीज़ें मैंने आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या हो जाती है भारत में स्ट्रांग हो जाती है अगर ये चीज़ें आपने ये वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जाके आप इससे पहले वाले वीडियोस देखिए क्योंकि अगर आप एक के बाद एक वीडियो नहीं देखते हैं बीस से वीडियो देखते हैं तो आपकी लिंक क्या है नहीं बन पाएगी तो ये चीज आप याद रखिएगा उसी में क्या है उसने क्या है अपना राज जो थी वो क्या है कंपनी कायम कर लेती है अपनी जो सत्ता थी वो क्या कर लेती है पूरे तरीके से स्ट्रांग कर लेती है और भारत में क्या है इसी कारण से जो परंपरागत उद्योग थे उनका क्या हो जाता है पतन हो जाता है और इसी के कारण क्या है जो आधुनिक औद्योगिकरण है वो भी क्या है नहीं हो पाता और जो परंपरागत उद्योग थे वो भी क्या है नष्ट हो जाते हैं ये मैंने अभी दो मिनट पहले ही आपको बताया था और जो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है जो अंग्रेजी अर्थव्यवस्था थी वो क्या है 
पिच लग्गू बनकर क्या है रह जाती है मतलब कि इसका मतलब ये है कि क्या है जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी देखिए हम अंग्रेजी नहीं थे ना ही हमें इतनी ज़्यादा अंग्रेजी आती थी लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें क्या है वैसे ही बनाने की क्या कर रहे थे कोशिश कर रहे थे जिसमें जो चीज़ें थी वो क्या है सही ढंग से पूरी नहीं हो पाई उसके बाद हम हस्तशिल्पियों के पतन के आखिर कारण देख लेते हैं कि आखिर उनके पतन के क्या कारण थे तो देखिए बंगाल विजय के बाद जो कंपनी थी उसने क्या है भारतीय हस्तशिल्पियों का पतन क्या है प्रारंभ कर दिया था कैसे उसने क्या है ददनी व्यवस्था के नाम पर क्या है शिल्पियों को डरा धमकाकर कम कीमत पर क्या है वस्तुएं खरीदती थी और उनका शोषण करती थी मतलब आप इससे ये चीज़ समझिए कि आप क्या है अगर किसी चीज़ को आप बना रहे हैं उस चीज को आपको बनाने में अगर मान लीजिए दस मिनट बारह मिनट लगते हैं लेकिन जो कंपनी थी आपको उसमें कायदे से मिलने तो छह से सात रुपए चाहिए लेकिन कंपनी जो थी वो क्या कर रही थी दो से तीन ही रुपए दे रही थी तो जो लोग थे उन्होंने क्या है बहुत सारी चीजें जो थी हस्तशिल्प की वो लोगों ने क्या है बनाने क्या है बंद कर दी धीरे धीरे तो 1813 के बाद क्या है भारत में देखिए उद्योगों से जो निर्मित जो चीज़ें हुआ करती थी वो क्या है उन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं को भेजना क्या कर दिया प्रारंभ कर दिया और इसी में जो विनिर्मित उत्पाद हुआ करते थे वो उन्होंने क्या है भारतीय बाजारों में भर दिया मतलब क्या करते थे जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत से क्या है कच्चा माल लेकर जाते थे और ब्रिटेन में क्या है कंपनी में वो फैक्ट्रीज में चीज़ें बनाई जाती थी और दोबारा उन्हें क्या है भारत लेकर आया जाता था तो क्या है वो चीजें क्या है बेची जाती थी तो जो भारतीय बाजार था वो ब्रिटिश विनिर्मित यानी ब्रिटिश की बनी चीजों से क्या है भारतीय जो बाजार था वो पूरे तरीके से क्या हो गया था भर गया था और ये सब जो कारण था वो किस कारण से हुआ था जो अंग्रेजों को क्या है मुक्त व्यापार की जो पॉलिसी दे गई दे गई थी और अहस्तक्षेप का सिद्धांत पर क्या है ये चीज़ की गई थी यानी क्या है कि ये चीज़ उनको कह दी गई थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या आप कितना भी व्यापार कर सकते हैं मुक्त व्यापार कर सकते हैं आपके काम में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और इसी कारण जो था कि उन्होंने इसी सिद्धांत का क्या है उन्होंने क्या है स्वरूप में अगर भारतीयों के हित में अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या है कभी भी इस चीज़ का पालन नहीं किया और यही कारण भी था हस्तशिल्पों के पतन का उसके बाद जो हम नेक्स्ट कारण देखते हैं वो भी देख लेते हैं कि भारत में जाने वाले भारत क्या करते थे वो जो भारत से जो चीज़ें जाती थी उन पर क्या ऊंचा सीमा शिल्प शुल्क क्या है लगाया जाता था जबकि ब्रिटेन से आने वाली चीज़ों पर क्या है जो वस्तुओं पर सीमा शुल्क की दर क्या की जाती थी काफ़ी नीची या कम होती थी इससे जो प्रतियोगिता थी उसमें क्या है भारतीय क्या हो जाते हैं पिछड़ जाते हैं मतलब कि इसमें होता क्या है ये चीज आप याद रखिए कि जैसे भारत से जो भा, मतलब भारत से जो चीजें ब्रिटेन जाती थी उसमें क्या है जो टैक्स था उसकी दर जो थी वो क्या थी बहुत ही ज्यादा थी लेकिन जो ब्रिटेन से जो चीजें भारत में आती थी तो उसकी जो दर थी टैक्स था वो क्या था बहुत ही कम था तो ये चीज़ें भी थी एक कि भेदभाव क्या हो रहा था भारतीयों के साथ हो रहा था और भारत में क्या है रेलवे का रेलवे का विकास जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि रेलवे का विकास कैसे होता है तो रेलवे के विकास के बाद भी जो परंपरागत हस्तशिल्प थे उनका पतन हुआ क्यों क्योंकि 1853 के बाद जो रेलवे थे वो क्या है दूर दराज के क्षेत्रों से भी ब्रिटिश वस्तुओं की क्या कर दी गई भरमार कर दी गई यानी भारतीय व्यापार में क्या है ब्रिटिश वस्तुएँ क्या है बहुत ज़्यादा आने लगी जिसने रेलवे का भी क्या था एक कारण था किसके हस्तशिल्प के पतन में तो ये चीज आपको याद रखने उसके बाद जो देखिए पहले क्या हुआ करता था कि जो हस्तशिल्प की जो चीजें हुआ करती थी वो ज्यादा से ज्यादा जो देसी रजवाड़े हुआ करते थे वो खरीदते थे लेकिन फिर देसी रजवाड़े जो थे वो क्या थे ब्रिटेन की चीजों पर क्या है आकर्षित होने लगे थे तो वो भी नहीं खरीदने लगे थे अब जैसे कि मान लीजिए क्या है जो देसी रज, रजवाड़े जो हुआ करते थे वो हस्तशिल्पों के क्या होते थे अच्छे ग्राहक होते थे तो उनकी क्या है हमेशा से जो मांग होती थी हस्तशिल्प की चीजों पर वो क्या बनी रहती थी लेकिन भारत में क्या है ब्रिटिश राज की स्थापना और विस्तार से क्या है रजवाड़ों की जो कीमत थी उसमें क्या है कमी आने लगी और जो देसी राज्यों के जो पतन के कारण ही मतलब जो देसी राज्य थे वो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर क्या होते हैं आकर्षित होते हैं और ये भी क्या होता है एक मेन बड़ा कारण बढ़ता है हस्तशिल्पियों के पतन के अब उसके बाद हम देखते हैं आधुनिक उद्योगों का विकास 
जो आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हम तथ्य देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से तथ्य हैं तो 1815 के उत्तराध में अगर भारत में देखें तो आधुनिक उद्योगों का विकास क्या हो चुका था प्रारंभ हो चुका था इसमें क्या है अंग्रेजी प्रोत्साहन के बावजूद भी लेकिन कुछ जो भारतीय व्यापारी थे उन्होंने क्या है वाणिज्यकरण वाणिज्यकरण के परिणाम स्वरूप क्या है पूंजी कमाई थी और जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग में क्या किया उन्होंने निवेश किया और प्रारंभ में यंत्र से उन्होंने क्या है उद्योगों का क्या किया विकास किया तो ये चीज आप याद रखिएगा उसके बाद जैसे कि 18 क्या है 53 में कवास जी नाना भाई और डावर जी द्वारा क्या है बंबई में सर्वप्रथम क्या है सूती मिल की क्या की गई थी स्थापना की गई थी किसी भारतीय द्वारा स्थापित यह पहला आधुनिक उद्योग था मतलब अब यहाँ पर भी क्या है फैक्ट्री के थ्रू क्या है यहाँ पर भी अब सूती मिल लगाई गई थी अब यहाँ पर भी क्या है कंपनी वो कपड़े बनाए जाने थे सूती वस्त्र बनाए जाने थे और यही क्या है पहला आधुनिक उद्योग था अगर आधुनिक उद्योग भी बोला जाए सूते मिल तो कहा है बंबई में लगाई गई थी और किसने लगाई थी तो कवास जी नाना भाई और डावर जी ने और कब लगाई थी तो 1853 में ये सारे फैक्ट्स जो ऐसे होते हैं वो आप याद रखा करिए क्योंकि स्टेट पीएससी में ये जो ऐसे फैक्ट्स हैं वो क्या है काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं उसके बाद देखिए जो सूती वस्त्र उद्योग था वो एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर जो अंग्रेजों के मुकाबले में भारतीय जो थे वो क्या थे आगे थे क्योंकि भारत में क्या होता था कपास जो होता था वो क्या होता था बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता था तो इसलिए क्या है जो भारतीय थे वो अंग्रेजों से क्या है इसमें आगे थे बंबई सूरत अहमदाबाद ये जो क्या थे कुछ केंद्र थे जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग क्या है लगाए गए थे या बहुत ज़्यादा विकसित हुए अगर उसमें सूती वस्त्र उद्योग के रूप में क्षेत्रों को जाना जाता है तो बंबई सूरत और अहमदाबाद आज भी आपको प्रेजेंट टाइम में भी पता है कि ये जो शहर है वो क्या है काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो ये जो उद्योग बिना अंग्रेजों के क्या है सह बिना अंग्रेजों के सहयोग के क्या है स्थापित किए गए थे यानी इसमें अंग्रेजों ने क्या है कोई भी हेल्प नहीं की थी उसके बाद पश्चिमी तट पर उद्योगों की क्या की गई स्थापना के लिए सूती वस्त्र उद्योग की क्या थी अनुकूल दशाएं थी मतलब पश्चिमी तट पर जो उद्योग उद्योग की स्थापना के लिए जो चीज़ें थी वो क्या थी अच्छी थी उसके बाद देखिए एटीन में रिसरा रिसरा बंगाल में क्या है प्रथम जूट और मिल्की क्या की गई थी स्थापना की गई थी जो जूट उद्योग थे उसमें अंग्रेज क्या थे हमेशा से आगे थे और उसमें ब्रिटेन से क्या है वस्तुओं को क्या है भारत में लाने के लिए उन्होंने पैकेजिंग के लिए क्या थी जूट की मांग की थी मतलब कि क्या है जूट जो था वो कहाँ होता था भारत में होता था लेकिन उन्होंने क्या है ब्रिटेन से उन्हें जो भी वस्तुएं लानी होती थी तो उसकी उन्हें क्या करनी होती थी पैकेजिंग करनी होती थी तो पैकेजिंग करने के लिए उन्होंने क्या है जूट की मांग की थी उसके बाद 1875 में कुल्ती बंगाल में क्या है ढलवा लोहे का क्या है प्रथम कारखाना खोला गया था तो ये चीज़ आप याद रखिएगा ये हम वैसे भी ऑलरेडी फैक्ट्स देख ले रहे हैं उसके बाद 1907 में जमशेदपुर में क्या है टिस्को की क्या की गई थी स्थापना की गई थी इसी प्रकार क्या है टाटा ने 1910 में क्या है टाटा टा, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर और प्रोजेक्ट की क्या की थी स्थापना की थी और भारत में यही जो बिजली का प्रथम उत्पादन नाइन एटीन नाइन्टी सेवन में दार्ज दार्जिलिंग की सहयोग के साथ क्या हुआ था प्रारंभ हुआ था यानी शुरू हुआ था तो ये चीज़ आप याद रखिएगा उसके बाद अगर हम भारतीय उद्योगों के विकास के लिए देखें तो विश्व के युद्धों का काल जो था वो क्या है काफ़ी अनुकूल था क्यों क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के आ... प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो अंग्रेज थे वो जब क्या है मोर्चे के लिए लड़ रहे थे तो उन्हें क्या है आवश्यक वस्तुओं की क्या थी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी तो जिसके कारण उन्होंने क्या है भारत में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या है उन्होंने ये चीज़ सोची और सरकार की जो पूंजी तकनीकी थी उसमें क्या है कुछ सहयोग दिया जिससे स्टील सीमेंट सीसा आदि उद्योगों का क्या होता है विकास होता है तो ये चीज़ आप याद रखिएगा उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बार दोबारा से क्या होता है उद्योगों को क्या है भारत में अवसर प्राप्त होता है दोबारा से क्या उद्योग लगाए जाते हैं इसी दौर में क्या था जो स्टील सीमेंट कागज चीनी जहाज रानी 
दिया सलाई साबुन इन उद्योगों का क्या होता है विकास होता है तो ये चीज आप याद रखिएगा कि किस वर्ल्ड वॉर में क्या चीजें हुई थी मिसमैच नहीं करिएगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की चीजें आप सेकंड में याद रख रहे हैं सेकंड की चीजें फर्स्ट में याद रख रहे हैं तो ये चीजें मत करिएगा तो यहाँ तक ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने देख लिए आज के लिए यही अब नेक्स्ट वीडियो में हम रेलवे के विकास को क्या देखेंगे तो आज यहीं पर खत्म करते हैं थैंक्स